欢迎来到 News T T 七零频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家感觉愉快，看看我们的视频。杨子回忆奥运火炬传递，难忘的荣耀时刻。近日，杨子登上了《费加罗八月》封面，在采访中，他回忆起此前在巴黎奥运会传递火炬的经历，笑称全家都非常激动。自己感觉像在做梦，他描述道：“当时的心情既紧张又兴奋，仿佛每一步都充满了意义。”杨子表示，能够参与这样一个全球瞩目的盛事，是他一生中最难忘的经历之一。他的家人也为他感到无比自豪，大家一起分享了这一荣耀时刻，真是令人感动的家庭时刻。杨子的经历也让我们看到了他的谦逊和感恩之心。杨子还提到，传递火炬的那一刻，他感受到了一种前所未有的责任感和使命感。他说：“那一刻，我不仅代表自己，更代表了无数支持我的人和整个国家。”这种深刻的感受让他更加珍惜每一次机会，并激励他在未来的事业中不断努力。他的这种责任感和使命感，真是让人敬佩。谈及《长相思二》的收官，杨子坦言，告别并不是一件容易的事情。他回忆起小妖杀青那场戏，哭得非常凶。他解释说，哭泣并不是因为无法承受，而是他表达告别的一种方式。杨子表示，拍摄《长相思二》期间，他与剧组成员建立了深厚的感情，大家像一家人一样互相支持和鼓励，这样的深厚情感真是让人动容。在拍摄过程中，杨子不仅投入了大量的时间和精力，还经历了许多挑战和考验。他说：“每一个角色都是我生命中的一部分，告别他们就像告别一位老朋友。”这种深情的告白让人感受到他对角色的深厚感情和对演艺事业的热爱。他的这种投入和热爱真是让人钦佩。杨子的这些经历不仅展示了他作为演员的专业素养。也让人看到了他作为普通人的真实情感。他的故事让人感动，也让人更加期待他未来的作品。他表示，未来会继续努力，为观众带来更多精彩的表演。他的这种真诚和努力，真是让人期待他的未来。通过这些经历，杨子不仅在事业上取得了显著的成就，也在个人成长中收获了宝贵的经验。他的故事告诉我们，成功的背后往往伴随着无数的努力和坚持。无论是传递奥运火炬的荣耀时刻，还是在《长相思二》中的深情演绎，杨子都展现出了他对梦想的执着追求和对艺术的无限热爱。他的这种坚持和热爱，真是让人感动。杨子的经历也提醒我们，每一个人都有自己的梦想和目标，重要的是在追求梦想的过程中不断努力。不断超越自己，他的故事激励着我们勇敢面对挑战，珍惜每一个机会，用心去感受和体验生活中的每一个瞬间。他的这种精神真是值得我们每一个人学习。最后，杨子向所有支持他的观众表达了深深的感谢。他说：“感谢你们一直以来的支持和鼓励，是你们让我有动力不断前行。”他希望大家能够继续关注他的作品，并期待在未来的日子里能够带给大家更多的惊喜和感动。他的这种感恩之心真是让人感动。杨子的真诚和努力不仅赢得了观众的喜爱，也为他在演艺圈树立了良好的口碑。他的每一步都充满了对梦想的追求和对艺术的热爱，这种精神值得我们每一个人学习和敬佩。让我们一起期待杨子未来的精彩表现，共同见证他的成长与辉煌。他的这种精神真是让人敬佩。演员热播剧统计，任嘉伦垫底杨子不如热巴，赵丽颖、黄景瑜数量一样，内娱热播剧播放量排名，张若昀庆余年夺冠，张译狂飙次之，多位演员如杨子、任嘉伦、江疏影等上榜，多部作品播放量破亿。有网友统计好了内娱演员热播剧集均播放量超过五千万以上播放量的一番电视剧统计排名，快和小编一起来看看吧。第十二名，《杨子长相思》，热播集均七千六百四十一。这部剧第一季的时候是真的很火，杨子的演技一直备受好评，这部剧也不例外。
第十一名，任嘉伦《锦衣之下》，播放量在 7,845 其实国超的古装剧都蛮有质感的，任嘉伦的古装扮相总是让人眼前一亮。第十名。江疏影三十而已，集均播放量在八千九百六十四万。当初这部剧还提名了主流奖。江疏影在剧中的表现非常出色，剧情也引发了不少讨论。第九名，《郭麒麟赘婿》，这部剧集的总播放量已达到一万一千二百一十，成为破万的热播剧，目前第二部正在筹备中。郭麒麟的幽默感和演技让这部剧备受喜爱。第八名，李佳航《爱情公寓五》，平均每集播放量达 1.16 亿。尽管这一季的质量确实不如前几季，但他依然为一代人的青春画上了句号。李佳航的角色依旧那么搞笑和亲切。第七名，《张译狂飙》，在近年来热播剧集中表现突出，播放量高达 17,865 万，位列所有剧集中的第二名。张译的演技一如既往的扎实，这部剧也因此备受关注。第六名，迪丽热巴《你是我的荣耀》和《三生三世枕上书》，常有人说她的成绩不如杨紫，但这样一对比，似乎也不见得呀。热巴的颜值和演技都在线，难怪有这么高的播放量。第五名，孙红雷《扫黑风暴》和《新世界》，其中《扫黑风暴》的总播放量为 9,076 万。孙红雷的硬汉形象深入人心，这两部剧也因此大受欢迎。第四名，《黄景瑜幸福》触手可及，播放量最高，达到了 6,195。黄景瑜的帅气外表和出色演技让这部剧成为热播剧。第三名，《赵丽颖与奉行》，播放量达到了 6,855 万。赵丽颖的古装扮相总是那么美，这部剧也因此备受期待。第二名，白敬亭共有三部作品，其中包括两部古装偶像剧和一部现代偶像剧。小白的演技可塑性确实相当强，白敬亭的多样化角色让人印象深刻。第一名，张若昀《庆余年》四部剧，其中《庆余年》两季都成功登榜，并且播放量都突破了万次。第一季的播放量更是创下了历史最高纪录，达到 18,915 次。张若昀的演技和剧本的精彩，让这部剧成为经典。大家最喜欢哪位演员出演的电视剧呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。